Я Константин Арапаев. Всем привет. Давайте поговорим на одну интересную тему. Я ее назвал изобретение. Я думаю, еще год назад я бы, наверное, вряд ли ее затронул, потому что она для меня была такой очень интимной. Ну, наверное, пришло время. Вот э, все прекрасно понимают, что изобретение – это те вещи, которые строят нашу жизнь. Ну, куда ни плюнь, часы, телефоны, электричество, машины и так далее – это все изобретение. И те люди, которые их делают, они, конечно, гении, и они, э, скажем так, очень сильные люди, потому что э, обычно они идут против течения. Изобретений очень много, и на самом деле у каждого уважающего себя инженера логика их полно. Но вот этот шаг от изобретения до его популяризации, он очень длинный. И очень часто изобретения теряются, пропадают. И только то, что внедряется в массы, то, что благодаря использованию ресурсов, попадает к вам, то, чем вы начинаете пользоваться, вот это вы оцениваете как изобретение. Но если быть откровенным, то их очень много. Недаром говорят все патентные, поверенные, да, и все патентные бюро, что идея ничего не стоит. А больше всего стоит то, как ты ее внедряешь, насколько она интересна людям. Но этот вопрос очень скользкий, потому что любое изобретение интересно на самом деле. Иногда очень тупые изобретения попадают в общий обиход, вы им пользуетесь. А дело не в том, насколько оно интересно для автора. Дело в том, как изобретение внедрить в обиход большой группы потребителей. Кстати, об этом одна из моих лекций, о том, как идею сделать реализ... реализуемой. Так вот, меня очень часто задают вопрос, ну что ты такого изобрел, вот, о чем вообще, о чем ты говоришь, вот, что это такое? Ну, не хотел я рассказывать, как бы считал это все своим, каким-то личным, но пришло время, когда наши идеи нужно популяризировать. Сейчас я вкратце попытаюсь, насколько это возможно, такую сложную штуку, которую я сделал, объяснить, я вкратце попытаюсь это сделать. Давайте поговорим о... Ну, мы уже объяснили, да, поговорили о том, что и внедрение изобретения это не дело автора, это дело целой команды, и это дело, скажем так, тех усилий, которые внедряются на то, чтобы разломать вот эту сложившуюся структуру. Вот, допустим, тоже Тесла, да, он или Тесла фирма, которая там, используя якобы его разработки, делает машины. Мы давно слышали об электрокарах, но только сейчас они стали хоть как-то популярны. Кто-то плюется на них, кто-то говорит, что это круто, но вот эти вот Элон Маск да, и подобные люди, имея огромные ресурсы, они могут эту идею внедрить, они могут показать ее очевидное преимущество. Казалось бы, что такое? Идея это хорошая, но чтобы донести до каждого, в каждый дом, в каждую квартиру эту идею, нужны большие средства, огромные просто. И а, идут войны, патентные войны, войны на а, внедрение всех технологий. Ну, не мне вам рассказывать о том, как Google или Microsoft убивает все технологии, все операционные системы, скупает их, уничтожает, тоже Nokia и тому подобное. Ну, в общем, историй очень много. Что касается моей изобретения того, что я придумал, я тоже прекрасно понимал, что если ее не показать в массе, если ее не дать скачать, да, не дать попробовать каждому пользователю, она будет, она еще бесследно исчезнет. Но то, что я знаю, что изобрел, но ну, это ничего. Важно, чтобы другие это, это оценили. Даже то, что сейчас есть наша программа, она не идеальна, далека от совершенства. Нужно еще вкладывать в нее достаточно средств, чтобы сделать ее приемлемой да, для пользователя домохозяйки, для пионера, условно говоря. Вот. Даже она не может показать того всего, что в ней заложено. Давайте все-таки об этом. Вот смотрите. Существует современная математика, современная система исчисления. А он, допустим, десятеричная система исчисления. Ну почему она такая? Нельзя сказать, что она правильная, нельзя сказать, что она удобная. Она просто вот так произошла. Ну вот, вот она. У вас есть 10 пальцев, и древние обезьяне было удобно, в общем, на пальцах как бы описывать этот мир. 
Поэтому вы вот так и считаете, с помощью 10 цифр. Там были другие системы исчисления, но они не, не прижились особо. Вот. И я скажу, что первое, что вот эта десятиричная система исчисления, она, конечно, эволюционно уже старовата. На ее место должна прийти более современная, более технологичная система исчисления. Но о ней мы поговорим чуть позже. Дальше. Существует двоичный код. Вот двоичный код – это огромная проблема современных технологий. У двоичного кода есть большие плюсы и огромные минусы. Я скажу вам, почему он держится до сих пор, почему на двоичном коде построена вся технология. Первое, что двоичный код появился в то время, вернее, скажем, он появился потому, что была известная технология электричества. То есть то, что передавало сигнал на расстоянии, это было только электричество. И вот, чтобы как-то заставить машины думать, нужно было понимать, какой источник энергии будет. Общем, условно, какой источник передачи контакта будет между машиной и другими там, предметами, да, словно говоря. Вот электричество это более, во-первых, в то время, когда изобрели двоичный код, это более удобное, естественное и стабильное открытие, да, стабильное такое состояние, условно говоря. Почему? Потому что машина, машине проще понять, если она несовершенная, ей проще понять, когда э, есть два состояния, есть сигнал или нет сигнала. Вот все как бы, системы, которые основаны на, на чипах и передают, как-то обрабатывают информацию, они основаны на двоичной системе. А, потому что есть два состояния, есть сигнал, нет сигнала. И м, сигнал может быть разный. Если нет сигнала, то это вообще его нет. А если есть сигнал, он может быть маленький, большой, неважно какой он. Ну, в общем-то, вот эти всплески амплитуд этого сигнала, они не играют роли. Поэтому есть два состояния. И эта система стабильная, потому что электричество может прыгать, там всякие волны и так далее, помехи, там амплитуды. И это, если сделать систему исчисления, код, систему кодирования более сложную, там троичную, там, четверичную, то вот эти вот всплески, они будут мешать, будут очень большие помехи, сбои. Поэтому, в общем, приняли эту систему отчета, приняли этот язык кодирования, передачи сигнала и его используют. Сейчас эта, эта система устарела, потому что существует на основе этой системы двоичной, существуют уже более стабильные а, какие-то, скажем так, механизмы, да, стабильные процессы, стабильные устройства, которые могут стабильно идентифицировать разницу в сигнале. Ну, допустим, там несколько фаз сигнала, несколько уровней. Но э, по какой причине не, не используют новые, другие системы кодировки сигнала? Потому что это монополия. Как ни крути. Представьте себе, если сейчас внедрить систему исчисления или систему кодирования информации более сложную, там 3, 4, 5 э, степеней, да? то нужно будет все переделать. То есть те, те сопротивления, которые испытал Элон Маск или там другие новаторы, а это ничто по сравнению с тем, что переделать сейчас всю компьютерную технику на более серьезную, на более качественную такую основу, да, на эволюционно новую. Поэтому я думаю, что еще долгое время эта система кодирования информации, она останется общепринятой. Потому что ресурсы, которые нужно, чтобы ее преодолеть, они просто сумасшедшие. А, так вот, двоичный код на самом деле очень, объем, очень объемный, он очень большой, и он громоздкий, потому что если закодировать любую, любую информацию с помощью трех-четырехстепенной системы кодирования, то это проще, там меньше значений. Но вот это отделить вот эти помехи, считать, где сигнал, и, и условно говоря, если у вас двоичный, двоичный код, то есть сигнал 0,1, да, то есть понятно, есть, нету сигнала, а если троичный, то это... Допустим, положительно заряженные элементы, отрицательно заряженные и не заряженные. И вот это состояние уже проследить очень тяжело. Там уже могут быть ошибки. В результате будут сбои, и система будет рушиться. Существуют такие попытки, и пытались, и сделают, и вот эти квантовые все компьютеры, так называемые. Это все попытки на более такой тонко вычисляемой структуре создать более качественную систему кодирования. Ну, окей, что же я изобрел? Дело в том, что когда я начал изучать то, как человек воспринимает все, что вокруг него происходит, как он все это укладывает в своем сознании, 
логику, структурирование, да, там, а, и так далее, да, я понял, что вот и двоичный код, это все ерунда. Хотя на самом деле двоичный код, он пошел из Фэншуя, из а, вот этой вот системы Багуа, где используется единичка нолик. А, я на лекциях рассказывал об этом очень долго. Я вам скажу, наша система предсказывания, которая есть в нашей программе, она основана на системе Багуа. Вот, на демо-версии вы это видели, но сейчас она намного сложнее, намного там все очень, очень сложно. Вот, и, э, окей, э, если вы пропускаете сигнал, какой-то предмет пропускает сигнал, то просто есть плюс-минус, да, прошел, не прошел. Но наш глаз и наша э, система восприятия, звуки, э, э, зрительные образы, дальше эмоции, инстинкты, допустим, наши слова, потом наши манипуляции с предметами, они, наши описания структур, любых структур, они далеки, намного сложнее, чем ноль и единичка, намного сложнее. И вот для того, чтобы компьютер научиться, или роботу, да, или вообще любой машине научиться распознавать зрительные образы, звуковые, эмоции, инстинкты, еще что-то, да, структуру данных вообще ее познавать быстрее, качественнее, правильнее, чем то, что сейчас есть. Сейчас это громоздкие ссылки, ссылки на пересылки. Вот программисты не используют двоичный код, они используют языки программирования, которые ссылаются, там, ассемблер и так далее, ссылаются на этот двоичный код, который обращается к процессору. Там идет обычно запись магнитная, есть, нет сигнала. И уже используют, то есть все программисты, они на самом деле уже посредники, они на двоичном коде уже ничего не пишут. Давным-давно. Так вот, вот эта структура э, логическая человека, она намного сложнее. И сейчас, когда начали, э, у людей начало получаться распознавание образа, они начали понимать, что существуют какие-то другие механизмы, допустим, те же слои внутренние, э, скрытые в нейросетях. А они брали э, подобие зрительного устройства, зрительного распознавания. Там идет три, три детектора, так называемых, RGB, да, красный, зеленый, голубой. И на основании их идет дальше разветвление сигнала, их сочетание и так далее. Так вот, давайте подумаем, какая же более серьезная структура во всем этом есть. Ну вот ваши 10 пальцев, окей, мы знаем, да, мы понимаем, есть предметы. А теперь смотрите, звуков 7, цветов 7, эмоций 7. Дней недели 7, а, месяцев 12, да, а, потом что у нас еще, часов в дне 24, 12, 12, то есть я здесь нигде не вижу десятки вообще. То есть а, на, на что я намекаю, что на самом деле система исчисления десятиричная, она примитивная, а двоичный код тем более очень примитивный. Но вследствие того, чтобы внедрять новые технологии очень тяжело, их не используют. Так вот, когда мы придумали, как нам использовать нашу программу, как нам ее сделать, даже у нас была попытка придумать, написать ТЗ, придумать новый язык программирования и придумать новый код 22-речный. Но мы от нее отказались, потому что просто сосчитали ресурсы, которые на это могут потратиться. Нужно потратить. И поняли, что это исключено. Ну, просто миллиарды долларов. Чтобы хоть сделать какой-то продукт. И оно, ну, кануло бы в небытие, никто бы об этом не узнал, хотя идея правильная. Так вот, существует другая структура, которая похожа на куб, я о ней уже много раз рассказывал. И вот она с помощью, с помощью разделения всех звуковых, зрительных, логических образов, логических структур, с помощью разделения на 22 категории, любая вот эта информация от зрения, от звуковая информация, логическая, эмоциональная, дальше инстинкты, буквы, слова. Все эти, все эти данные проще понимать не на десятичной системе и на двоичном коде, а на более сложных вещах, на более сложной структуре. Вот смотрите. С образами все понятно. Начали распознавать, начали их изучать. Вроде как даже отличают кошечек от собачек, компьютеры, окей. Но со звуком не так просто все. Системы распознавания голоса, они сложнее, намного сложнее. И а, пытаются использовать ту же систему зрительную, но не очень-то и получается. Почему? Потому что ну, зрительные сигналы, они попадают на зрительную кору. А звуковые сигналы, слуховые, они попадают 
за уши они попадают на вестибулярный аппарат, на улитку. Это такая трехмерная штучка, я на лекциях рассказывал. Дальше там идет улиточка. В улиточку попадает сигнал. То есть звуковые сигналы, они передаются, воспринимаются, разлагаются, компонуются не так, как зрительные вообще. И потом звуки очень сильно связаны с нашим вестибулярным аппаратом, с нашим местоположением, с ориентацией тела и так далее. Так вот, много лет назад я эту систему раскусил, изучил ее, и мы на основании ее сделали вот то, что сделали. Так что же мы изобрели? Мы, я сделал 22-ричную, да, ну не коряво звучит, да, 22-ступенчатую, 22-ячейстую, ячейстый, ячейстый а, скажем так, код, да. То есть можно любую информацию не, а, не посылать на алгоритмы, программы, кодировать, декодировать, ассемблер, двоичный код, а посылать ее на некую структуру, 22-компонентную, о, правильное слово, 22-компонентную, которая бы ее раз, раз, разлагала автоматом сразу быстро, помимо всех этих алгоритмов. И, скорее всего, даже будет процессор некий, который будет похож на вот, подобную структуру, который будет сразу распознавать эти все сигналы. Ну, со звуками просто, с зрительным образом просто. Я это уже сделал, мы это уже проверили, это все работает. Также мы распознали полностью, классифицировали эмоции, инстинкты. Это вообще в мире никто не сделал. Слова, буквы, звуки, цвета все разложили полностью у них вот вы можете картинку подавать на вход нашему алгоритму в будущем да когда мы его доделаем и он сразу будет по, по картинке давать вам эмоции будут ваши инстинкты давать он будет оценивать картинку без нейронных синей напрямую сразу будет. одно движение раз он оценил а дальше мы я разложил логические операции так называемые предикаты то есть что человек вообще как человек манипулирует да? Взять это, положить на что-то или под что-то, соединить, вычленить, вытащить. Вот это операции логические, да, их есть небольшое количество, базовое. Они все разложены, категоризированы, мной сделаны. И а, я разложил организацию структуры. Любая структура тоже а, в, эту нашу, в этот наш алгоритм, так называемый, в эту нашу распознавалку ложится. И вот по всем этим выводам я делаю лекции, чтобы их популяризировать, эту идею. Мы делаем алгоритмы, мы пишем коды, мы делаем программы, которые бы это показывали. Но на самом деле, конечно, мы используем алгоритмы обычные, последовательные, последовательные алгоритмы, которые обращаются к процессору и раскладывают свой двоичный код и дают процессору выполнять. В будущем мы, конечно, эту часть вырежем, а если это будут электрические все-таки системы, хотя я думаю, что солнечные системы, которые на солнечном свете работают, это все-таки будущее за компьютерами. Химические реакции всякие там будут. То есть для того, чтобы распознать качественно звук, чтобы распознать качественно слова, чтобы распознать качественно логику, чтобы разделить структуру, категоризировать любые данные, обычных наших алгоритмов мало, их не хватает. Десятиричной системы координат мало. А двоичного кода мало. Мы, я создал, ну, мы, компания делает на основании того, что я сделал, она делает программы, но я создал эту систему, эту кодировку, мы ее проверили, мы ее, мы убедились, что она работает, она работает на 100%. И вот за этим всем будущее. будущее. А, я не знаю, как это назвать, возможно, это просто эволюционно новое понимание человеческой логики. Ну, кто-то называет это философским камнем. Ну, пускай так будет такое старомодное название. То есть я это говорю только потому, что понимаю, что без ресурсов, без популяризации я вряд ли бы когда-то объяснил это кому-то. Ну, это тяжело понять. И, возможно, бы это открытие лежало в столе, и так бы и никто о нем не узнал. Я понимаю, что оно опережает нашу действительность на многие годы на десятилетия. Я понимаю, что без ресурсов и без демонстрации оно может быть забыто. Я тоже прекрасно понимаю. Поэтому вся моя жизнь, она настроена на то, чтобы это популяризировать, рассказывать, преподносить и объяснять. Поэтому лекции, поэтому видео, поэтому программа, поэтому все остальное. Но она работает настолько классно, что, понимаете, вот это все считание на пальцах, да, примитивное обезьяние, оно просто уйдет 
не бытие. А если вы примете эту систему, до конца ее поймете, а я постараюсь, чтобы вы это сделали, не, не с помощью моих лекций, а с помощью программы нашего анализатора, а, ну, неважно как. Для вас мир станет проще, там, там все проще. Хотя, чтобы ее понять, конечно, нужно учиться, нужно быть образованным, нужно обладать хотя, хотя бы какими-то математическим пониманием мира, а, иметь правильное логическое обоснование, всегда задавать вопрос, почему, зачем, как и что, почему я должен в это верить, а правда ли это. То есть нужно быть анализ... нужно обладать реальным анализом, да, настоящим. Вот, пожалуй, все, уже 20 минут. Я снимаю один, не хочу никого просить. И... А зачем это все, эти все титры? Это все для блондинок. Да. Они хотят свое тело продать подороже. Мне это не нужно. Я хочу вам рассказывать о том, как устроен наш мир. Это был Константин Рапаев. Пока.